2019 এ সারা পৃথিবীতেই অন্যতম ট্রেন্ডিং একটা বিষয় ছিল পিডিপাই ভার্সেস টি সিরিজ আসলে ইউটিউবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাবস্ক্রাইবড চ্যানেল হবার প্রতিযোগিতা ছিল এটি তো এটা ছিল একজন সুইডিশ ইউটিউবার ফিলিক্স শেলবার্গ যার ইউটিউব চ্যানেলের নাম পিডিপাই যাকে আমরা পিডিপাই নামেই বেশি চিনি এবং ভারতে একটি রেকর্ড কোম্পানি টি সিরিজের মধ্যে যে রেকর্ড লেভেলের মিউজিক ভিডিওগুলো আমাদের বাংলাদেশেও প্রায় সময় ট্রেন্ড করে মজার বিষয় হচ্ছে অনেকেই এটাকে প্রতিযোগিতা কম অনলাইনে যুদ্ধ বলে বেশি আখ্যায়িত করে কারণ এই বিষয় নিয়ে কি হয়নি আপনি আসলেও জানলে অবাক হবেন পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় ইউটিউবার থেকে শুরু করে অনেক হাই প্রোফাইল ব্যক্তি এমনকি অনেক হ্যাকাররাও এই ব্যাপারটার সাথে যুক্ত হয়ে অনেক বড় বড় কাণ্ড কারখানা করেছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশও কিন্তু এই বিষয়টার সাথে একদম সরাসরি জড়িয়ে ছিল তারপরেও অনেক বাংলাদেশি এ সম্পর্কে এখনও জানে না তাই আজকে কথা বলবো কথিত পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইউটিউব বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে যা শেষটা হয়েছিল অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এবং জানবো কেনই বা বাংলাদেশের নাম এই বিষয়টার সাথে জড়ানো হলো তো বিস্তারিত ইন্টার পর সেই দুই হাজার তেরো সালের ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ থেকেই পিউডিপাইয়ের চ্যানেলটা ইউটিউবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাবস্ক্রাইব করা চ্যানেল ছিল কিন্তু এই সময়ে ভারতীয় কোনো চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা অত বেশি ছিল না ব্যাপারটা একটু ভালো করে বোঝানো যাক যেহেতু চায়না পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জনসংখ্যার দেশ সেহেতু ইউটিউবে কোনো চাইনিজ চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হবার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু চায়নায় ইউটিউব চলে না শুধু ইউটিউব কেন ফেসবুক গুগল সহ আর অনেক বড় বড় কোম্পানির সার্ভিস চায়নায় ব্যান করা হয়েছে তারা তাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাই সবচেয়ে বেশি সাবস্ক্রাইবড ইউটিউব চ্যানেল হবার প্রতিযোগিতায় চায়না আগে থেকেই বের হয়ে যায় তাহলে জনসংখ্যার দিক দিয়ে এরপরে কে আসে অবশ্যই ভারত কিন্তু একটা সময় ছিল যখন ভারতে ইন্টারনেটের দাম তাদের জনসংখ্যার একটা বড় অংশের হাতের নাগালের কিছুটা বাইরে হওয়ায় সেখানকার মানুষ অতটা ইন্টারনেট ব্যবহার করত না বা করতে পারত না এ কারণে সেই সময় ইউটিউবে কোনো ভারতীয় চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা অত বেশিও ছিল না যার ফলে পিউডিপাই খুব অনায়াসে তার এক নম্বর অবস্থান ধরে রাখতে পারছিল এরপর দুই হাজার সালে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স কোম্পানি একটি এলটিই নেটওয়ার্ক সার্ভিস নিয়ে আসে যেটা সেখানে ইন্টারনেটের দাম একদম মানুষের হাতের নাগালে নিয়ে আসে অনেক কম দামে ইন্টারনেট ডাটা প্রোভাইড করতে থাকে বা সরাসরি বলতে গেলে সেই কোম্পানি অনেক কম দামে এমবি দিত যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইন্টারনেটে আগের থেকে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হতে থাকে বলতে গেলে সেখানে একটা ইন্টারনেট বিপ্লব সংগঠিত হয় এখন ভারতে যেহেতু বলিউডের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী এবং একই সাথে ইউটিউব যেহেতু গুগলের পরই পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট সেহেতু এক্ষেত্রে ইউটিউবে বলিউড সম্পর্কিত চ্যানেলগুলোর সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা রাতারাতি ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল এক্ষেত্রে টি সিরিজ প্রতিযোগিতায় অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকে এবং দুই হাজার সালে টি সিরিজ সবচেয়ে বেশি ভিউ পাওয়া ইউটিউব চ্যানেলের স্বীকৃতি পায় কিন্তু মূল কাহিনী শুরু হয় দুই সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে যখন টি সিরিজের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা জাস্টিন বিবারের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায় এবং খুব দ্রুতই পিডিপাইয়ের কাছে চলে আসে এরপর দুই হাজার এরই অক্টোবরে এই বিষয়টা সবার নজরে আসতে শুরু করে যে অন্য একটা ইউটিউব চ্যানেল এতদিন ধরে এক নম্বরে থাকা পিউডিপাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারে সাবস্ক্রাইবারের দিক থেকে তখন বলতে গেলে প্রায় সবাই পিউডিপাইকে সাপোর্ট করতে শুরু করে কারণ মানুষ পিউডিপাইকে এক নম্বরে দেখতে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে ছিল একজন ব্যক্তি ইউটিউবার অন্যদিকে টি সিরিজ একটি কোম্পানি আর ইউটিউবটা মূলত তৈরি করা হয়েছিল ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট বা ভিডিও ক্রিয়েটরদের জন্য আবার আপনাদের জানানোর জন্য বলে রাখি যে ইউটিউবের সর্বপ্রথম ভিডিওটা আপলোড করেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাভেদ করিম তিনি হলেন ইউটিউবের কো ফাউন্ডার যাই হোক এরপরে যখন টি সিরিজের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা খুব দ্রুত হারে বাড়ছিল তখন পিউডিপাই তার বিচ লাজানিয়া নামের সেই ঐতিহাসিক ডিস্ট্রাক্টার রিলিজ করে যেখানে টি সিরিজকে রোস্ট করা হয় সাথে সাথে ইন্ডিয়াকেও একটু ছোট করা হয় এরপর মানুষ ব্যাপারটাকে আরও বেশি সিরিয়াসলি নিতে শুরু করে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা দেশে ভিডিওটা ট্রেন্ড করতে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যেই এটি পিউডিপাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে সবচেয়ে বেশি ভিউ পাওয়া ভিডিওতে পরিণত হয় অন্যান্য অনেক ইউটিউব চ্যানেলে পিউডিপাই এবং টি সিরিজের সাবস্ক্রাইবার লাইভ কাউন্ট করা হতে থাকে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা সপ্তাহে সাত দিন কারণ সে সময় যে কোনো মুহূর্তে টি সিরিজ পিউডিপাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারত প্রত্যেক মিনিটে কয়েক হাজার করে সাবস্ক্রাইবার বাড়ছিল এই দুই চ্যানেলের কিন্তু টি সিরিজ পিউডিপাইয়ের তুলনায় খুব দ্রুত হারে বাড়ছিল তারপর তো অক্টোবরের ছাব্বিশ তারিখে সবাই ধরেই নিয়েছিল যে হয়তো আজকেই টি সিরিজ পিউডিপাইকে ছাড়িয়ে যাবে ঠিক সেই সময় এই গল্পে হিরোর মতো এন্ট্রি নেয়
সে একটা ভিডিও আপলোড করে তার চ্যানেলে সেখানে মিস্টার বিস্ট তার শহরের সমস্ত বিলবোর্ড ভাড়া করে পিডিপের সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর জন্য সেগুলোতে বিজ্ঞাপন দিতে থাকে এমন কি রেডিও স্টেশনে গিয়েও সে সবাইকে পিডিপাইয়ের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে অনুরোধ করে যার ফলে খুব কম সময়ের মধ্যে পিডিপাই এবং টি সিরিজের সাবস্ক্রাইবারের ব্যবধান তিন লাখ ষাট হাজারেরও বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ পিডিপাইয়ের সাবস্ক্রাইবার তিন লাখ ষাট হাজার বেড়ে যায় টি সিরিজের থেকে তো মিস্টার বিস্টের ওই ভিডিওটা একটা চেন রিয়াকশন হিসাবে কাজ করে তার দেখা দেখি আরও অনেক বড় বড় ইউটিউবার এবং সেলিব্রিটিরা পিডিপাইয়ের পক্ষে ভিডিও বানাতে শুরু করে আর একসাথে যখন এতগুলো ইউটিউব সেনসেশন কোনো একটা বিষয়ের উপর তাদের রিয়াকশন দিতে থাকলো তখন সারা পৃথিবীতে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক বড় একটা হাইপ ক্রিয়েট হয় এবং এটা হটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল কিন্তু একটা সময় পর অনেকে লক্ষ্য করল যে ভারতই একমাত্র দেশ না যে দেশ থেকে টি সিরিজকে এত বিপুল হারে সাবস্ক্রাইব করা হচ্ছে অন্য আরেকটা দেশ রয়েছে যে দেশ থেকেও বিশাল অঙ্কের মানুষ টি সিরিজকে সাবস্ক্রাইব করছে অন্য কোনো দেশ না দেশটা বাংলাদেশি যার ফলে বাংলাদেশের নামও এখানে সরাসরি জড়িয়ে যায় তারপর পিডিপাই সহ অন্যান্য ইউটিউবার বাংলাদেশকে নিয়েও তাদের রিয়াকশন দিতে থাকে সে সময়ই এটা অনেকের কাছে একদম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে পিডিপাইয়ের পক্ষে টি সিরিজের থেকে এগিয়ে থাকাটা কখনোই সম্ভব নয় আজ বাদে কাল টি সিরিজ পিডিপাইকে ছাড়িয়ে যাবেই টি সিরিজের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়ছিল কারণ অবশ্যই পৃথিবীর সব থেকে জনবহুল এলাকার মানুষরা যখন এত বিপুল হারে একটা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করছে তখন একটা ব্যক্তি ইউটিউবারের পক্ষে সেই চ্যানেলের থেকে সাবস্ক্রাইবারের দিক থেকে এগিয়ে থাকাটা একদমই অসম্ভব ছিল তাই সবাই চাচ্ছিল যে অন্তত একশো মিলিয়নের মাইল ফলকটা যেন পিডিপাই টি সিরিজের আগে পূরণ করে এর জন্য পৃথিবীর অনেক দেশে ক্যাম্পেইন শুরু হয় এরপর লোগান পলের টিম টেনের একজন সদস্য জাস্টিন রবার্ট নিউ ইয়র্কের টাইমস করে টেন মিলিয়ন ইউএস ডলার দিয়ে একটা বিলবোর্ড ভাড়া করে পিউরিপাই নামে বিজ্ঞাপন দেয় শুধু তাই না টানা দশ ঘন্টা লাইভ স্ট্রিম করেও পিউরিপাইকে প্রমোট করেছে যেটা ইউটিউবের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ মিউজিক্যাল ম্যারাথন আবার সেই বছরই নভেম্বর মাসে হ্যাকার জিরাফ গ্রুপ প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি পার্সোনাল এবং বিজনেস প্রিন্টার হ্যাক করে পিউরিপাইকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করে তার দেখা দেখি এরপর ডিসেম্বর মাসে আরেকটা হ্যাকিং গ্রুপ নাম জে থ্রি ডাব্লিউ এস থ্রি আর তারা আরও আশি হাজার প্রিন্টার হ্যাক করে পাশাপাশি তারা মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করে তোলে যে তাদের প্রিন্টারের নিরাপত্তা জোরদার করা উচিত এই শেষ নাম যখন প্রতিযোগিতাটা একদম তুঙ্গে পৌঁছেছিল তারা একত্রিত হয়ে আরও পঁয়ষট্টি হাজারেরও বেশি গুগল ক্রোম কাস্ট স্ট্রিমিং সার্ভিস ডিভাইস হ্যাক করে মানুষকে অনুরোধ করে পিডিপাইকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য পাশাপাশি তারা মানুষকে এই মেসেজটাও দেয় যে তাদের ডিভাইস পুরোপুরিভাবে হ্যাকারদের কাছ থেকে নিরাপদ নয় আরও অনেক হ্যাকার পিডিপাইকে প্রমোট করার জন্য বিভিন্নভাবে এগিয়ে আসে একটা পর্যায়ে ইলন মাস্কও পিডিপাইকে প্রমোট করে আবার এ সময় বাংলাদেশি ফ্যানরাও কিন্তু বসেছিল না বাংলাদেশ থেকেও পিডিপাইয়ের ফ্যানরা পিডিপাইকে প্রমোট করতে শুরু করে চিটাগং নাকি ঢাকায় ঠিক আমার মনে নেই কিন্তু বাংলাদেশের কোথায় জানি টানা তিন কিলোমিটার সড়কের পাশে গাছের মধ্যে পিডিপাইয়ের নামে লিফলেট লাগানো হয় এছাড়াও বাংলাদেশের আরও অনেকেই বিভিন্নভাবে প্রমোট করে এবং পিডিপাই সেগুলোর উপর তার রিয়াকশনও দেয় কিন্তু এখানে একটা মজার ঘটনা হচ্ছে প্রথমবার যখন পিডিপাই বাংলাদেশেরদের উপর রিয়াকশন দেয় সে তখন বাংলাদেশিদের ইন্ডিয়ান মনে করে ইন্ডিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল মানে সে জানতো না যে বাংলাদেশ এবং ভারত ভিন্ন দুটি দেশ পরে সেখানে ভিডিও এডিটর লিখে দেয় যে পিউরিপাইয়ের ভূগোল নলেজ এত কম সে জানে না যে বাংলাদেশ ভারত ভিন্ন দুটি দেশ তো এটা নিয়ে সে সময় অনেকে অনেক মিম বানায় আবার সেই সব মিমের উপরও পিডিপাই তার রিয়াকশন দেয় এবং বাংলাদেশকে নিয়ে আলোচনা করে তো সেখানেই কোনো একজন পিডিপাইকে জানায় যে তার মার্চেন্টাইজ এবং ক্যাপ বাংলাদেশে তৈরি তো যাই হোক অন্যদিকে তখন টি সিরিজের সাবস্ক্রাইবার খুব দ্রুত হারে বাড়ছিল তখন পিডিপাই ডেভিড ব্রাউন এবং রোমি মিলে একটা গান বানায় নাম হচ্ছে কনগ্রাচুলেশন সেখানে টি সিরিজকে কনগ্রাচুলেট করার পাশাপাশি তাকে খোটা দেওয়া হয় রোস্ট করা হয় আর কি গানের কথাগুলো ছিল খানিকটা এরকম অর্থাৎ একজন সুইডিশ বয়কে হারানোর জন্য টি সিরিজের প্রায় একশো কোটি এশিয়ানসের প্রয়োজন হয়েছে এখানে এশিয়ার কথাটা উল্লেখ করার কারণ বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের যারা প্রতিবেশী রয়েছে তাদের ওখান থেকেও টি সিরিজকে সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে এরপর বাংলাদেশকে সরাসরি উল্লেখ করা হয় 
I'm sure right now there's nothing that you're doing that's illegal Yeah, I'm certain that you haven't had collusions with the mafia For legal reasons, that's a joke For legal reasons, that's a joke For serious Indian mafia, please don't kill me, that's a joke India, I'm sorry about the memes, you're the best I love my Indian bros From Bombay to Bangladesh I'll take on all the world for you, I'm a heavy hitter About to cause a genocide, so you can call me Hey, congratulations কিন্তু ভারতকে তাদের জাত ব্যবস্থা নিয়ে খোটা দেওয়া হয় বলে ভারতে এই গানটা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এটা অবশ্য একটু পরের কথা কিন্তু সেই সময় এই গানটা রিলিজ করার পর পিডিপাইয়ের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা আবারও বেড়ে যায় এবং এটাও বিভিন্ন দেশে ট্রেন্ড করতে থাকে যার ফলে মানুষের মধ্যে আরও বেশি হাইপ ক্রিয়েট হয় এরই মাঝে মিস্টার বিজ প্ল্যান করে যে সে সুপার বলে পিডিপাই নামে বিজ্ঞাপন দেবে যেটা আমেরিকার অন্যতম জনপ্রিয় খেলা এবং সারা দেশ থেকে মানুষ টিভিতে এই খেলা দেখে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমেরিকায় যতজন মানুষ বাড়িতে বসে টিভিতে এই খেলা দেখে সেই সংখ্যা ফিলিপিনের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি মাত্র দশ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক কোম্পানি পাঁচ মিলিয়ন ইউএস ডলার পর্যন্ত পরিশোধ করে আর আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন মিস্টার বিস্টের পক্ষে এই পাঁচ মিলিয়ন ইউএস ডলার খুব একটা বড় বিষয় না কিন্তু ওই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞাপন সেন্সর বোর্ড সে যদি পাঁচ মিলিয়ন ইউএস ডলারও দিত তারপরেও হয়তো তাকে সেই বিজ্ঞাপন প্রচার করতে দেওয়া হতো না তাই মিস্টার বিস্ট এবং তার টিম সুপার বলের টিকিট কিনে মাঠে উপস্থিত থাকে এবং তাদের টি শার্টে লেখা ছিল সাব টু পিউরিপাই মজার বিষয় হচ্ছে তাদের এই মেসেজটা টিভিতে মাত্র হাফ মিলি সেকেন্ডের জন্য দৃশ্যমান হয়েছিল কিন্তু তাদের এই পরিশ্রমটা পুরোপুরি বিফলে যায়নি পরবর্তীতে ইএসপিএন নির্দিষ্ট ওই ফ্রেমটাই তাদের টুইটার অ্যাকাউন্টে থেকে টুইট করে সরাসরি বলতে না পারলেও ইনডাইরেক্টলি তারাও পিডিপাইকে প্রমোট করেছিল সেই সময় এসবের পর মানুষের মধ্যে আরও বেশি হাইপ ক্রিয়েট হয় আবারও অনেক হ্যাকিং গ্রুপ সক্রিয় হয়ে ওঠে দুই হাজার উনিশের জানুয়ারিতে সাইড এফেক্টস নামের আরেকজন হ্যাকার অনেকগুলো বাড়ির সিকিউরিটি ক্যামেরা হ্যাক করে বাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের পিডিপাইকে সাবস্ক্রাইব করতে বলে ওই ক্যামেরাগুলোতে স্পিকারও ছিল এমনকি ওই হ্যাকারটা বাড়ির মানুষ আসলেও পিউরিপাইকে সাবস্ক্রাইব করেছে কি না সেটা শিওর হওয়ার জন্য তাদের মোবাইলটা ক্যামেরার দিকে তাক করতে বলতো এবং নিশ্চিত হতো যে তারা পিউরিপাইকে সাবস্ক্রাইব করেছে পাশাপাশি মানুষকে সচেতনও করা তার উদ্দেশ্য ছিল এমনকি পৃথিবীর অনেক দেশে মিছিল পর্যন্ত বের করা হয় পিউরিপাইয়ের সাবস্ক্রাইবার বাড়ানোর জন্য বলতে গেলে টি সিরিজ ভার্সেস পিউরিপাইয়ের প্রতিযোগিতাটা এবং মানুষের মধ্যে এর ক্রেজ একদম তুঙ্গে পৌঁছেছিল কিন্তু তখন কেউই কল্পনা করতে পারেনি যে ব্যাপারটা এরকমভাবে শেষ হতে যাচ্ছে দুই হাজার উনিশের পনেরোই মার্চ শুক্রবার জুম্মার নামা চলাকালীন সময়ে ব্রেন্টন টরেন্ট নামের একজন সন্ত্রাসী নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চের দুটি মসজিদে ফেসবুক লাইভে এসে মুসল্লিদের ওপর গুলি বর্ষণ করে এতে প্রায় পঞ্চাশ জন নিহত হয় ও কমপক্ষে পঞ্চাশ জনের মতো গুরুতর আহত হয় অল্পের জন্য রক্ষা পায় বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের সদস্যরা সে সময় বাংলাদেশ টেস্ট খেলার জন্য নিউজিল্যান্ডে গিয়েছিল কিন্তু এই ঘটনার সাথে টি সিরিজ ভার্সেস পিউরিপাইয়ের সম্পর্কটা কোথায় সম্পর্কটা হচ্ছে ব্র্যান্ডেন টরেন নামের ওই সন্ত্রাসীটা তার ফেসবুক লাইভের শুরুতে পিউরিপাইকে সাবস্ক্রাইব করতে বলেছিল এই ঘটনার পর পিউরিপাই বুঝতে পারে যে ব্যাপারটা তার সীমা ছাড়াচ্ছে সে সময় পিউরিপাই নিয়মিত প্রত্যেক দিন ভিডিও আপলোড করলেও এই ঘটনার দিন কোনো ভিডিও আপলোড দেয়নি সে তার ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে ক্রাইস্ট চার্চের ঘটনাটা উল্লেখ করে সবাইকে টি সিরিজ ভার্সেস পিউরিপাই ব্যাপারটাকে আর বেশি দূর না গড়ানোর জন্য আহ্বান করে এরপর থেকে পিউরিপাই তার চ্যানেলে এই বিষয়ে আর কোনো ধরনের ভিডিও আপলোড করেনি এমনকি এ সম্পর্কে বেশি কোনো কথাও বলেনি যার ফলে এর কয়েকদিনের মধ্যেই টি সিরিজ পিউরিপাইকে ছাড়িয়ে যায় এবং সর্বপ্রথম একশো মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারের মাইল ফলক পূর্ণ করে এবং পরবর্তীতে পিউরিপাইয়েরও একশো মিলিয়নের মাইল ফলক পূর্ণ হয় 